Este es el documento oficial. Fue realizado por un equipo especial de investigadores del Pentágono, altamente calificado. Su conclusión es la siguiente. Después de casi 20 años de registro de fenómenos aéreos o voladores no identificados, no tenemos cómo explicarlos. Según el documento de alta prioridad publicado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, 143 informes recopilados desde 2004 permanecen sin explicación. Pero aún más, dice el informe, 18 eventos posiblemente demuestran capacidades tecnológicas que son desconocidas para la ciencia y el poder militar de Estados Unidos. Hemos visto objetos que se mueven sin propulsión observable o con una aceleración rápida, que están más allá de las capacidades de Rusia, de China u otras naciones terrícolas. Además, el informe establece que no hay evidencia de que alguno de los avistamientos involucre programas secretos de armas estadounidenses, ni tecnología desconocida de Rusia ni China. Y no descarta que sean extraterrestres. La investigación fue ordenada porque el Congreso de Estados Unidos está preocupado por saber si son vulnerables a estas cosas que se ven en el cielo, que ellos califican como UAP, fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés. El reporte abre la puerta para el desarrollo de armas y entrenamiento a las fuerzas de seguridad para enfrentar esto. Esta investigación se hizo con la participación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Ejército, la Armada, la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, el FBI, el Programa de Ciencia, DARPA, el Consejo Nacional de Inteligencia que agrupa a la CIA, el Centro de Contrainteligencia y Seguridad y los mismos comités de las Fuerzas Armadas y de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos. Y es que tanto para ellos como para la gente común o como para los programas de televisión de OVNIs, hay mucho que investigar, descartar, negar o afirmar. Junto con los vídeos famosos filtrados, conocidos como Jimbal y Fleer, uno de los más llamativos incidentes sucedió en las costas de California. Un portaaviones de Estados Unidos detectó movimiento inusual en su radar. Envió a dos F-18 a investigar. Los pilotos describieron un encuentro con una nave cilíndrica que no se comportaba de acuerdo a las leyes de la física que conocemos. Después de que la nave desapareció abruptamente, reapareció en el radar a 100 kilómetros de distancia. El 27 de septiembre de 1989, extraterrestres altos de tres ojos y cabezas pequeñas aparecieron en la ciudad de Voronezh, llegando en una bola brillante en forma de plátano y trayendo con ellos su robot. Los científicos han confirmado que efectivamente aterrizó en un parque en la ciudad rusa de Voronezh y que dejaron dos rocas de material desconocido. Publica la agencia de noticias rusa TASS en ese año. Recoge la traducción de Associated Press publicada por Time. Donde el escritor Howard G. Chuaguan explica que hubo una muy buena razón para que TAS y otros medios de comunicación soviéticos publicaran noticias de extraterrestres. Por un lado, la política de Glasnost, apertura en los medios, que era todavía relativamente nueva y con las publicaciones estaban experimentando hasta dónde podían llegar socialmente. Más importante aún, dice, en un momento en que la Unión Soviética se estaba desmoronando, las historias de extraterrestres y criaturas místicas proporcionaban algo un poco menos deprimente en lo que pensar. Muchos soviéticos intelectuales se opusieron fuertemente a la tendencia anticientífica en los medios estatales, 
y los ovnis no fueron los únicos informes falsos que los enojaron, sino también los reportes sobre que todo iba bien en lo político. Ahora vemos que nos estaban mintiendo. Cita una fuente soviética a Time.